नमस्कार मैं शोभा बोरवाल शोभा इस किचन में आपका स्वागत करती हूँ आज हम बनाएंगे आज हम ओट्स का ढोकला बनाएंगे ओट्स का ढोकला बनाने के लिए हमें जिन वस्तुओं की आवश्यकता है वह है ओट्स बेसन दही हल्दी नमक शक्कर अदरक लहसन का पेस्ट साबुत धनिया साथ ही पानी और कुछ हरे धनिए की कतरन ढोकला बन के जब तैयार हो जाएगा तो उसके ऊपर वगार लगाने के लिए यानी चौक लगाने के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होगी वह है राई जीरा हींग हरी मिर्च कड़ी पत्ता और सफ़ेद तेल और साथ ही रिफाइंड ऑयल इन सामग्रियों से हम ओट्स का ढोकला बनाएंगे ढोकला बनाना हम शुरू करते हैं अब ढोकला बनाने के लिए हम सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और स्टीमर रखेंगे जिसमें हमें ढोकला स्टीम करना है स्टीमर में हमने पानी रख दिया इसमें मैंने कम से कम पाँच पाँच छः ग्लास पानी डाला है अब हम इसे बॉयल होने देंगे जब तक हमारा पानी बॉयल हो रहा है तब तक हम दूसरी तैयारी करेंगे गैस ऑन करके कढ़ाई रखेंगे कढ़ाई गर्म होने पर हम इन नोट्स को डालेंगे इसको हमें रोस्ट करना है बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना ओट्स को सेकने में कम से कम दो मिनट का समय तो लगता ही है ओट्स को सेकने में हमें दो से तीन मिनट का समय लगेगा ब्राउन नहीं करना है इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए खाली ओट्स का कच्चापन निकल जाना चाहिए क्योंकि ओट्स अगर कच्चे रह जाएंगे ओट्स अगर कच्चे रह जाएंगे तो ढोकला जो बनेगा उसमें एक अजीब सा चिकनापन या चिकास से आ जाएगी जो खाते समय अच्छी नहीं लगेगी ओट्स हमारे भून कर तैयार हैं अब हम इन्हें निकाल लेते हैं अब हम इन्हें एक बाउल में निकालते हैं और इन्हें ठंडा होने देंगे ओट्स को ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद अब हमें ओट्स में दही मिक्स करके 30 मिनट के लिए रखना है तो ओट्स में एक कप ओट्स में हम एक कप दही मिक्स करेंगे मैंने पहले से मिक्स करके रखा है क्योंकि हमारे पास समय कम है और 30 मिनट तक इसे भिगो कर रखना है ये देखिए ओट्स भीग कर तैयार हैं ओट्स हमारे भीग चुके हैं अब सारी सामग्री हम इसमें मिक्स करेंगे हमें ये ध्यान रखना है कि ओट्स के प्रपोर्शन में बेसन जो हमें लेना है हम उससे थोड़ा कम ले सकते हैं बेसन हम एक बाउल लेंगे उसमें हम ओट्स को मिक्स करेंगे ये हमारे एक कप ओट्स हैं एक 
इसमें हमें बेसन डालने हैं बेसन लगभग तीन चौथाई कप है बेसन इसे भी हम ठीक से मिक्स कर लेंगे ये ध्यान रखना है कि इसमें लम्ब्स ना पड़े ज़रूरत के हिसाब से पानी भी मिक्स करते जाएंगे हम ये देखिए हमने पानी मिक्स किया गोल हमें इतना ही पतला रखना है कि इसकी कंसिस्टेंसी ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी हो अगर आपको घोल गाढ़ा लगता है तो इसमें आप थोड़ा पानी और मिक्स कर सकते हैं अब हम इसमें और इंग्रेडिएंट्स मिलाएंगे थोड़ा पानी मैंने और मिक्स किया इसमें साबुत धनिया डालेंगे साबुत धनिया एक नई चीज़ लगती है ढोकले में लेकिन इसका स्वाद बहुत ही अप्रतिम होता है हाफ टी स्पून साबुत धनिया डाल देंगे हाफ टी हाफ टी स्पून हल्दी नमक स्वादानुसार थोड़ी शक्कर हाफ टी स्पून शक्कर शक्कर से इस ढोकले का टेस्ट और बढ़ जाता है कुछ लोगों को लगता होगा कि शक्कर का ढोकले में क्या काम है अगर उन्हें नहीं पसंद तो शक्कर ऑप्शनल है वे डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं एक टेबल स्पून अदरक का पेस्ट थोड़ा सा तेल तेल मैंने करीब एक टीस्पून के करीब डाला है और अब हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ये देखिए मिक्स कर लिया हमने इनो मैंने नहीं डाला अभी मैं आपको कारण बताऊंगी इनो मैंने क्यों मिक्स नहीं किया है अभी मैं इस इनों को मिक्स अगर कर दूंगी इस लेवल पे तो हमारा ढोकला जो है वो कड़क हो जाएगा ठोस हो जाएगा अगर हमें फ्लफी और जालीदार ढोकला चाहिए तो इनों हम बिल्कुल लास्ट में मिक्स करेंगे इसको आप थोड़ा सा फेंट लीजिए जिससे कि इसके अंदर एयर बढ़ जाए एयर बबल्स हो जाने से ये ढोकला बहुत ही खुला खुला और फ्लफी बनेगा इसमें कलर थोड़ा कम लग रहा है हल्दी का आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी हल्दी और मिक्स कर सकते हैं ये मिक्स हो गया हमारा स्टीमर भी तैयार है पानी भी बॉईल होके तैयार है अब हम जिस प्लेट में हमें ढोकला बनाना है उस प्लेट को ग्रीस करेंगे जैसे इसमें हम इस प्लेट को हम ग्रीस करेंगे थोड़ा सा तेल हम इसमें लगा देंगे जिससे कि हमारी ये थाली चिकनी हो जाएगी और ढोकला इस प्लेट में चिपकेगा नहीं देखिए अब हम इस तिवर में हमें इस ढोकले को डालना है इस गोल को एक बार हम फिर चला देते हैं और इसके बाद हम इसमें इनो डालेंगे इनो हमको इसमें कम से कम एक टीस्पून लग जाएगा इनो डालते ही इनो का फंक्शन चालू हो जाता है कोई भी फ्रूट सॉल्ट डालते ही घोल में बबल्स तैयार हो जाते हैं और देखिए 
और अब हम इस प्लेट में इस मिश्रण को डालेंगे इस मिश्रण को डालने का भी एक तरीका है कि अगर आप हाँ इसको ज़्यादा ऊंचाई से डालेंगे तो ढोकले का जो टेक्सचर आएगा बनने के बाद वह कुछ अलग ही होगा ये देखिए हमने सारा गोल डाल दिया है साथ ही अब हम इस स्पेचुला से सारे गोल को निकाल लेंगे आपने देखा इस स्पेटुला से जब हमने गोल को निकाला तो ये गोल तो ये गोल पूरा इस बर्तन से निकल गया इस स्पेटुला की खासियत है कि ये सारी सामग्री को बिल्कुल क्लीन कर देता है निकाल देता है अब हम इसको थोड़ा टैप करते हैं और स्टीमर में रख देंगे स्टीमर हमारा पूरी तरह से तैयार है देखिए पानी उबल रहा है अब इसमें कम से कम हाफ एन आवर के लिए इसे ढाक देते हैं जब तक हमारा ढोकला तैयार हो रहा है जब तक स्टीमर में तब तक हम जितनी भी चौक की सामग्री है उसे तैयार रखते हैं ये तैयारी मैंने कर ली है और इतना इतनी सामग्री हमें लगेगी ये हमारे चौक की सामग्री है अब हम एक पैन लेंगे कढ़ाई लेंगे गैस ऑन करेंगे गैस ऑन करने के बाद जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो हम इसमें कम से कम दो टेबल स्पून ऑयल डालेंगे रिफाइंड ऑयल आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हैं दो टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल डालने के बाद हम एक एक सामग्री को इसमें डालते जाएंगे सबसे पहले अभी तेल गरम हो रहा है अब हमारा तेल गरम हो गया है अब हम को सबसे पहले इसमें गैस को हम ऑफ कर देते हैं गैस ऑफ इसलिए कर देते हैं कि तेल गरम होने के बाद जब हम मसाले डालने लगते हैं तो वह एक एक मसाला जब तक तेल में फ्राई होता है उसका कलर बहुत ही अजीब सा चेंज हो जाता है और जल जाता है इसलिए हम सबसे पहले गैस ऑफ करेंगे इसके बाद हम इसमें राई डालेंगे राई फ्लैटर हो जाएगी जीरा हिंग तेल कड़ी पत्ता और साथ में दो हरी मिर्च की कतरन हरी मिर्चें मोटी काट के डाल रहे हैं क्योंकि मिर्च सबको पसंद नहीं आती है इसलिए मोटी मोटी मिर्च की कतरन डाल देंगे अब आप देखें गैस ऑफ करने के बाद चौक का कलर कितना अच्छा आया है अगर ये भी जले हुए गैस में जलते हुए आज के ऊपर आप इसे करते तो यह पूरा चौक जल जाता है हमारा और ये डालने के लायक नहीं रहता इसमें हम हाफ टी स्पून हाथ से एक चम्मच के करीब आप पानी डाल दीजिए ताकि ये चौक जले अब हमारा चौक ढोकले पर डालने के लिए तैयार है इसमें हम 
थोड़ा सा वन पिंच वन पिंच सॉल्ट डाल देंगे सौक हमारा तैयार है ढोकला भी हमारा करीब करीब तैयार हो गया है ये ढोकला हमने स्टीम करने के लिए रख दिया है इसे स्टीम होने में कम से कम 40 से 45 मिनट का समय लगेगा यदि कुछ क्वांटिटी कम होती है तो 30 से 35 मिनट में भी ढोकला बनके तैयार हो जाता है अब हम इसे स्टीमर को अब हम स्टीमर को खोलकर चेक करेंगे कि ढोकला हमारा तैयार हुआ है या नहीं ये देखिए अब हम इसे किसी भी चम्मच या छुरी की सहायता से चाकू की सहायता से देखेंगे अगर ये क्लीन निकल आ रहा है इसका मतलब है कि ढोकला हमारा तैयार है देखिए बिल्कुल क्लीन चाकू निकल आया है ढोकला हमारा तैयार है अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और ढोकले को ठंडा होने के लिए रख देंगे ये देखिए ढोकले को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं ठंडा होने में इसे कम से कम पाँच से दस मिनट का समय लगेगा ठंडा होने में इसे कम से कम पाँच से दस मिनट का समय लगेगा इस बीच हम इसके ऊपर वगैरह डाल देते हैं ये देखिए मैंने जो छौंक हमने तैयार किया था राई जीरा तेल हरी मिर्च कड़ी पत्ता हींग वह हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे वह हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे देखिए मैंने कर दिया कितना अच्छा लग रहा है देखने में टेस्ट भी इसका उतना ही स्वादिष्ट होगा और बेसन और चावल के जो ढोकले हम बनाते हैं उसकी अपेक्षा ये ज़्यादा पौष्टिक होगा होगी ये देखिए मैंने चौंक तैयार कर दिया ये ढोकला बन के तैयार है थोड़ा ठंडा होने के बाद हम इसके पीसेस करेंगे ये देखिए इसको आप किसी भी शेप में काट सकते हैं चाहे आप डायमंड शेप में काटिए चाहे आप स्क्वायर पीसेस में काटिए आप इस तरह से इसे कट कर सकते हैं देखिए कितना सॉफ्ट बना है ठंडा थोड़ा सा ठंडा होते ही यह आसानी से प्लेट से बाहर निकल आएगा बहुत ही आसान है बनाने में पहली बार आप बनाएंगे तो आपको लगेगा कि मुश्किल है लेकिन ऐसी कोई भी मुश्किल बात इसमें नहीं है देखिए अब मैं इसके डायमंड पीसेस कर रही हूँ कोई भी गेस्ट आते हैं उनके आने के पहले ही आप ये बनाकर रख सकते हैं ढोकला ओट्स का ढोकला सुनने में बहुत कम आता है अगर ओट्स के विषय में यह है कि इसमें फाइबर बहुत होता है कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है आजकल सभी हेल्थ कॉशस हो गए हैं उनके लिए यह बहुत ही अच्छी चीज़ है अब हम इसके पीसेस निकाल लेंगे ये देखिए पीसेस निकालने में भी कोई परेशानी नहीं है ये देखिए डायमंड शेप में पीसेस सारे निकल रहे हैं इसके निकालने में भी कोई परेशानी नहीं है प्लेट में भी ये कहीं से चिपका हुआ नहीं है और इसे आप स्नैक्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं 
चाहे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में लीजिए चाहे इवनिंग एज टी टाइम स्नैक्स यह हर समय अच्छा लगता है और हेल्थ कॉन्शियस लोग हर समय इसके लिए प्रिपेयर रहते हैं खाने के लिए हेल्थ कॉन्शियस लोगों को ये हर वक्त पसंद आएगा बच्चों के लिए भी फायदे की चीज़ है बड़ों के लिए भी फायदे की चीज़ है ये देखिए ढोकला बन के हमारा तैयार है इसे हम ग्रीन चटनी या टोमेटो सॉस के साथ में हम इसे सर्व कर सकते हैं इसके ऊपर आप चाहें तो थोड़ा हरे धनिए की कतरन भी छिड़क सकते हैं और ऐसे कोई यह ज़रूरी नहीं है अपने आप में ही ये इतना स्वादिष्ट है कि इसे ऊपर से किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं देखिए ये ढोकला बन के तैयार है आप इसे किसी भी चटनी के उसके साथ आप खा सकते हैं मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जल्दी ही नई हेल्दी रेसिपी के साथ हम फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार